ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ളൊരു സമയം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമാണല്ലേ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സ്ലോട്ടാണ് എനിക്കുള്ളത് എനിവേ തൃശ്ശൂരിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തന്ന കേരളീയ മാസികയോടും അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഒരു ഗുഡ് വില്ല അതിൻ്റെ ചുറ്റുപെട്ടുമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു റെയറായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് എസ്പെഷ്യലി ഒരു ഒരു മീഡിയ ഹൗസിനും വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സംരംഭകരുടെ സഹായമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു അൻപത് പേരെ ഡൽഹിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു ബുക്ക് ലോഞ്ചിന് അറുപത് എഴുപത് ആളുകളെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഇവൻ്റായി ഒരു നൂറ് പേരെ കിട്ടണമെന്നെങ്കിൽ അത് കള്ളുണ്ടെങ്കിലേ വരുമോ എന്ന് കണക്കാക്കുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് പേരും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ് പേരായി കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പത്തിരുന്നൂറ് പേരെ എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് ചിലതൊക്കെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായ ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മധുവിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം നടന്ന് ചിരിക്ക ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു കുറ്റബോധവും ഒരു സങ്കടവും മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഇതേപോലെ പലതും ഉണ്ടായി ഇതിപ്പോൾ സെൽഫി എടുത്തതായ കാരണം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ക്രൂരത എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഉപകാരം അവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ വൾഗാരിറ്റി അത് പുറത്തു വന്നു ആസാമിൽ നിന്ന് വന്ന ഏതോ ഒരു ആളെ കെട്ടിക്കൊടുത്തു ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം മുൻപ് കേരളം വിട്ടുപോയതിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ തെറ്റ് കുറച്ച് കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മീഡിയ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എവിടെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേരുകൾ ചെറിയ മാസികയായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ പക്ഷേ വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഇവൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടയ്ക്ക് മാസം ഞാൻ കേരളത്തിൽ വരാനിടയുണ്ടായി ഒന്ന് കൊച്ചിയിലും ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തും രണ്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു ഹോളിൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ടി വിയിലൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കാവ്യവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിഷയം നേരത്തെ ബി ആർ പി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാവ്യവൽക്കരണം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അത് വളരെ കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിട്ടൊരു വലിയ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഭീകരമായ രീതിയിൽ വളർന്നു എങ്ങനെ വളർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് എത്രത്തോളം ഷാർപ്പൻഡായിട്ട് നടക്കുന്നൊന്നറിയില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഫുഡിനെ കുറിച്ചും ഭാഷയെക്കുറിച്ചും ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുൻപ് നൂറ് വർഷം മുൻപ് നടന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഡിബേറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതൊരു റീകാസ്റ്റാണ് നൂറ് വർഷം മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന അതേ ഡിബേറ്റ് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു പക്ഷെ അന്ന് വളരെ ശക്തിയുക്തമായി തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു ഡിബേറ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരിക്കണം ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആ ഇരുപതുകളിലാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് വളരെ ഷാർപ്പൻഡായി ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തു വന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് യൂറോപ്പിൽ പോയി പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള നെഹ്റു ഗാന്ധി അംബേദ്കർ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളിലാണ് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്താൻ പറ്റാത്ത പല എതിർപ്പുകളുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അത് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഇവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസം ആയിരിക്കണം അത് യൂറോപ്പിൽ പ്രിസൈസ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന 
ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിൽ നിന്നും വേറൊരു ഐഡിയ കൊണ്ട് വന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിലും ഇത് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏത് തരത്തിലുള്ള മോഡേൺ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകളിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഡിബേറ്റ് ആദ്യമായി വളരെ ഷാർപ്പുണ്ടായത് ഒരു സ്വിസ് ജൂറിസ്റ്റ് ആയ ബ്ലൻഷ്ലി അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു പബ്ലിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സ്പേസിൽ മോഡേൺ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നന്നായി ഭരിക്കണമെങ്കിൽ അത് മെജോറിറ്റേറിയൻ നാഷണലിസത്തിന് വിശ്വസിക്കുന്ന രാജ്യമായിരിക്കണം അവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതിനുവേണ്ടി മീഡിയ ആയാലും ജുഡീഷ്യറി ആയാലും ബാക്കി ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആയാലും അതിനുവേണ്ടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു ഈ ബ്ലൈൻഷ്ലിയുടെ ഈ നിലപാടുകൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പേസിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് മുസോളിനി ഇറ്റലി ഭരണത്തിൽ വന്നപ്പോഴും ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ ഭരണത്തിൽ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ വാദങ്ങളിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രഭാവം ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും അവിടെ കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസം അതായത് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈത്തോസ് മാത്രമല്ല വിവിധ മതക്കാരും വിവിധ ജാതിയിലുള്ളവരും വിവിധ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരും വിവിധ റേഷ്യൽ ആളുകളും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ അവകാശം ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു വാദമുഖം തന്നെയാണ് വിജയിച്ചത് ലണ്ടനിൽ പഠിച്ച് എക്സ്പോഷർ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ അംബേദ്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അംബേദ്കറിന് ഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും ഒരുമിച്ച് പഠി പഠിച്ചുള്ള മൊത്തം ഡിഗ്രിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിഗ്രി അംബേദ്കർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വന്നു കാരണം അയാളൊരു ദളിതനായതുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അയാൾക്ക് തുല്യമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഈ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ എഗ്രി ചെയ്ത ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് എതിരായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു തീസിസ് ഗ്രാൻഡ് തീസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലാണ് സവർക്കർ ഹിന്ദുത്വ പുസ്തകം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുവിസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തിയറി ബുക്കായി എങ്ങനെ ഒരു ഇന്ത്യ സ്വപ്നം കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദുത്വ എന്ന പുസ്തകം വരും ഈ ഡിബേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലി വരെ നീണ്ടു നിന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് പല വിവിധ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോഴ്സസുകളുണ്ടായി സോഷ്യലിസ്റ്റുകളുണ്ടായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുണ്ടായി പലരും അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ പോകേണ്ട വന്നു പല റവല്യൂഷണറി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായി പക്ഷേ ഇവർ പലരും ഉണ്ടായപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ നിലകൊണ്ട ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹിന്ദു റൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് ഒരു യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ റെക്കോർഡ്സ് മുഴുവൻ തന്നെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നുവെന്നും ഹിന്ദു മഹാസഭയിലേക്ക് ആർ എസ് എസിൽ നിന്ന് ആളുകളെ എങ്ങനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാമെന്നും എന്നുള്ള മോഡൽ മുസോളിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച മോഡലായിരുന്നു മുസോളിനെ കാണാൻ മൂഞ്ചെ അന്നത്തെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ പത്ത് വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റായ മൂഞ്ചെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന മൂഞ്ചെ മുസോളിനിക്ക് വണ്ടി കയറി മുസോളിനിയുടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി പല അവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ബാലശാഖയും ബാലശാഖയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകളും ഒക്കെ മുസോളിനിയിൽ നിന്ന് കണ്ടു കേട്ട് പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മിലിറ്ററിയുടെ പഴയ ചീഫായ ഫിലിപ്പ് ലൻറൂട്ടിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ആളുകളെ സമ്പാദിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന ആർ എസ് എസ് ആ ചരിത്രം ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ആർക്കേജിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പല കടലാസുകളും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു പത്തിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്നു കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാനൊരു റിസേർച്ചറെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസമായി വിട്ട്
ഈ ഡിബേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ് അസംബ്ലിയിലൂടെ നടന്ന ഈ ഡിബേറ്റ് വളരെ ശോചനീയമായ രീതിയിൽ ഹിന്ദു റൈറ്റിന് പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസം തന്നെ വിജയിച്ചു അതിന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ആയിരത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭാഷ ഇവരെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പട്ടേലിനും നെഹ്റുവിനും എല്ലാവർക്കും അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പിനാണ് കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാവാം എന്തുകൊണ്ടോ അത് പരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു റോളും വഹിക്കാത്ത ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പുറത്ത് നിന്ന ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യമാ ഡോക്യുമെന്റ് കത്തിച്ച പതാകയ്ക്ക് മൂന്ന് കളർ വേണ്ട പതാക ചതുരത്തിലായിരിക്കരുത് പതാക ത്രികോണത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പതാകയും കത്തിച്ച ആളുകൾ ഇന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു അതും പൂർണ്ണ മെജോറിറ്റിയോട് കൂടി ഞാൻ മോദിയെ കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സമയത്ത് കാരമാനിൽ ഒരു ഒരു നീണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തിരുന്നു മോദിയുടെ കൂടെ അന്ന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയ സമയത്ത് മോദിയുടെ കൂടെ രണ്ടോളം മാസം യാത്ര ചെയ്ത് നൂറ്റി അഞ്ചോളം ആളുകളെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് മോദിയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിരിക്കും ഈ പ്രത്യേകിച്ച് കാരവാനിന്റെ പല സ്റ്റോറികളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോടതികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമരം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു എപ്പിസോഡ് ആ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് അവസാനത്തോടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു സീനുണ്ട് മോദിയും ജെയ്റ്റ്ലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഇപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അപകടത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീതി എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മോദി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും ഇത്രത്തോളം കോടതികൾ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വളരെ അയാളുടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ കേസിന് പുറകെ ഒന്നായി കേസുകൾ റൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ കേസുകൾ ഇതെല്ലാം അയാൾ വളരെ മനോഹരമായ മാനേജ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം മാറ്റി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഒരുപാട് കേസുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അയാൾ കോടതി അയാളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടിയായ അമിത് ഷായെ ഗുജറാത്തിന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടേണ്ടതെന്നും ഗുജറാത്തിൽ കാലുകുത്താൻ അയാൾ അനുവദിച്ചില്ല സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹിയിൽ ഗുജറാത്ത് ഭവൻ അയാൾക്ക് താമസിക്കേണ്ടതെന്നും അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി അയാളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തകോടിയുമായിട്ട് അയാൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവേണ്ട വന്നു അയാളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് ജയിലിൽ പോയപ്പോൾ അയാൾക്കൊന്നും സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അയാളുടെ കഥന കഥകൾ കോടതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മോദി ജെയ്റ്റ്ലിയോട് പറയുന്നുണ്ട് ജെയ്റ്റ്ലിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജെയ്റ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വാജ്പേയ് മോൾഡിൽ ഒരു എ ബി വി പിയുടെ ഒരു നേതാവായി മാത്രം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ബി ജെ പി കാരനാണ് അയാളുടെ ഒരു കരിയറിസ്റ്റാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എ ബി വി പിയുടെ പ്രസിഡന്റായി വന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ നേതാവായി വക്കീലായി മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെയോ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെയോ വയസ്സിൽ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറലായി ബി പി സിംഗ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോഫോസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വിദേശത്ത് പോയി നാൽപ്പത് വയസ്സിന് താഴെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് ഒരു ബ്രാഹ്മണാണ് ഒരു വാജ്പേയി ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല വക്കീലാണ് നിയമം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജിമാരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ഒരു മേക്കപ്പിനകത്തുള്ളത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ബോർഡേഴ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു കോടതിയുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മോദി അവൻ്റെ അതേ ഹാൻഡ് അത് ഒരു ബോർഡർ ഒന്നുമുള്ള ഒരു കളത്തിലെ കളിയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് 
കോട്ടിൽ കളം കളിച്ച് വരച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതും പരന്നി പരന്നോടി കുന്നു മുഴുവൻ മൈതാനമാക്കി മാറ്റിയുള്ള കളിയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കളിയാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ജെയ്റ്റ്ലിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മോദി പറയുമ്പോൾ ജെയ്റ്റ്ലി ഞെട്ടിയിട്ട് മോദിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പല കേസുകളുണ്ട് ഇഷ്ട ജഹാൻമാരുണ്ട് ഷൊറാബുദ്ദീനുണ്ട് പല നൂറോളം കേസുകൾ എസ് ഐ ടി നടക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് യു പി എ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നു സി ബി ഐയെ കുറേയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കുറേയൊക്കെ സി ബി ഐക്ക് അകത്ത് കയറി ചെയ്യുന്നു ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെ രവീന്ദ്രകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ടു നമ്പർ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള മോദിയുടെ ആളാണ് എങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സുന്ദരാജയ സിംഗിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ലോയർ അവിടെ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിന് പലരെയും ഇയാൾ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീണ്ടും തലവേദന എടുത്തു അപ്പം വളരെ അയാളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്യൂച്ചർ വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ജയിലിൽ പോയേക്കാവുന്ന പോയാൽ ഒരിക്കലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോദി ആ സമയത്തുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം ജെയ്റ്റ്ലിയോട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് മോദി ഇയാൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബാത്ത് പറയുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ ബാത്ത് പറയുന്നു മോദി പറഞ്ഞു തും തോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൽ ബാക്ക് അർത്ഥം നീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും രണ്ടാമത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 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 ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പുറത്തും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഒരു ജുഡീഷ്യറിയെ ഒരു മീഡിയയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ ആണെങ്കിലും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസ്റ്റിന്റെയും ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെയും അകത്താണ് ഇതിന് പുറത്ത് കാണുന്ന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് പറ്റുന്നത് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇത് മീഡിയ എത്രത്തോളം മറച്ചു വെച്ചാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് അയാളുടെ പാസ്റ്റ് ഇതാണ് അയാളുടെ പ്രസൻസ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളരെ വേദനാജനകമായ കാര്യം പലരും ഇതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയയിലും അർബൻ ഇന്റലക്ഷൻസിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫാസിസ്റ്റിക് ഗവൺമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിനേരെ പറയുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പഴയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പത്രത്തിൽ വളരെ നീട്ടി എഴുതി ഇതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ല പ്രകാശ് പേര് കേട്ട പല ചരിത്രകാരന്മാരും അവർ ചരിത്രകാരന്മാരെന്നുള്ള പേര് സ്വയമേവ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ പഠിച്ചത് സോഷ്യോളജിയും എക്കണോമിക്സും ആണ് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ചരിത്രകാരനാവാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ പറയല്ല പക്ഷേ ഇവർ ചരിത്രം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവർ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലും ഇരുപതിലും മുപ്പതിലും നാൽപ്പതിലും യൂറോപ്പിലും നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കാണാതെ അറിയാതെ ചിന്തിക്കാതെ ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു ഒരു ഫാസിസ്റ്റിക് ഫേസുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ലിവിംഗ് ലീവ് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുക എഴുതി വെച്ചത് ഈ ഒരു വലിയ ശൂന്യത ഇൻ്റലക്ച്വൽ ശൂന്യത അത് തന്നെയും ഈ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ കാലത്തിന് വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നേ ഒരു എമർജൻസി പീരീഡിനേക്കാളൊക്കെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നു മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാരവാൻ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മാസിക തന്നെയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം അതൊരു മെയിൻ സ്ട്രീം പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മാഗസിനുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പത്ത് ഭാഷകളിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മാസികകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു മാസം എത്തുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണശാലയാണ് എൺപത് വർഷം പഴക്കമുള്ളത് കാരവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഓരോ മാസം ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനൊരു മിറക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ക്രെഡിറ്റ് പോകേണ്ടത് ആ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൻ്റെ ഓണേഴ്സിനാണ് അവർ കാരവാൻ പോലത്തെ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ എന്നെയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരോളം വര
ഇതിൻ്റെ അരിത്മറ്റിക്സ് എപ്പോഴും ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എതിരുമാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മാധ്യമ മുതലാളിമാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടേ ഉള്ളൂ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തവരാണ് ചെയ്യാതിരുന്നവരല്ല അതിനെതിരെ വോട്ട് ചെയ്തവരാണ് അവർ പലർക്കായി വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഒരു കുറ്റം മാത്രമേ അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ അവിടെ റീഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും അവശ്യ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഭരണ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരെ സംശയത്തിലൂടെ നോക്കി കാണുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ മാത്സ് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്താം പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ കൺസോളിഡേഷനും മാധ്യമങ്ങളുടെ റവന്യൂ മോഡലുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അൻപതിനും അറുപതും ശതമാനത്തിനിടയ്ക്കുള്ള പൈസ വരുന്നത് ടെൻഡർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഫ്രീ പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ് കാരണം അത് എപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രസ്സാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അത് വളരെയധികം നീണ്ട കാലം ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് ദുരുപയോഗം മൻമോഹൻ സിംഗിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് കവർ സ്റ്റോറിയും സ്കാമുകളൊക്കെ വളരെയധികം പുറത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള മാസികയാണ് കാരവൻ ഞാൻ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ബെയിലൗട്ട് ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളെ പരസ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെതായ ഒരു തെളിവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു ലിബറൽ സ്പേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പുറകെ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കാം കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനോട് ഞാനൊരു തവണ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനേ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല മോദിയെ പോലെ എന്നാണ് മുതലാളിമാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനേ അറിയുള്ളൂ പേടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർ ചിലപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും പണ്ടത്തെ ആളുകൾ പേടിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പലയിടത്തും കിടക്കും മാധ്യമങ്ങളുടെ ഈ കാവ്യവൽക്കരണ കാലത്തെ റോളിനെ കുറിച്ച് നീണ്ട അനു ഒരു കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ഒരുപാട് വർഷത്തെ പത്രപ്രവർത്തന പരിചയമൊന്നുമില്ല പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യ കാലത്താണ് ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് എൻ ഡി എ വാജ്പേയി പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഡൽഹിയിൽ വണ്ടി കയറിയത് പാർലമെന്റ് അറ്റാക്ക് കേസ് മുഹമ്മദ് അഫ്സലിനെ ജയിലിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അമേരിക്കൻ പബ്ലിക് റേഡിയോയുടെ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ റിപ്പോർട്ടറായി പബ്ലിക് റേഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ല അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോകളുടെ കൺസോർട്ടിയം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം ഫ്രീ പ്രസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ക്യാരവാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ക്യാരവാൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്ന സ്റ്റോറിയാണ് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഒന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് മിസ്സായി കാണാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം കേരളം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭാഷാപത്രങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളും ടി വി ചാനലുകളും ഒരുവിധം കവർ ചെയ്ത ഒരു വിഷയമാണ് ജഡ്ജ് ലോയയുടേതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ജഡ്ജ് ലോയയുടെ സ്റ്റോറി വരുന്നത് കേരമാനിലേക്കല്ല ജഡ്ജ് ലോയയുടെ സ്റ്റോറി നിരഞ്ജൻ താക്കളി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മറാഠി ജേർണലിസ്റ്റ് ഒന്നൊന്നര വർഷം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കേരവാനിലെത്തിയ സ്റ്റോറിയാണ് സ്റ്റോറി കണ്ടതിന് ശേഷം സ്റ്റോറി വായിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ഉള്ള സ്റ്റോറിയാണ് കേരവാനിലെ ജേർണലിസ്റ്റുകൾക്ക് റിസ്ക് ഉണ്ട് കേരവാൻ ആസ് എൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി വിൽ ഫേസ് റിസ്ക് ആസ് എ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഡൽഹി പ്രസ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം
എങ്ങനെയാണ് ഒരു സി ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ട് മരിക്കുക അതിനുശേഷം വാർത്ത ഒന്നും വരാതിരിക്കുക ഇത്രയും കാലം അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അന്വേഷണവും നടക്കാതിരിക്കും അതും ഈ കേസിന്റെ ചരിത്രം ഏകദേശം നന്നായി ഡൽഹിയിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പത്രപ്രവർത്തകർക്കും പൊളിറ്റിക്കൽ ജേണലിസ്റ്റുകൾക്കും അറിയാം സാധാരണക്കാർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം സൊറാബുദ്ദീൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കൊലപാതക കേസല്ല ഷൊറാബുദ്ദീൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേരുടെ മോഡർ കേസാണ് ഷൊറാബുദ്ദീൻ ഷൊറാബുദ്ദീൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഷൊറാബുദ്ദീൻ്റെ വൈഫ് അവരെ പല പല പീസുകളായി പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പീഡനം ഏൽപ്പിച്ച് അവരുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തി ഇവരെ രണ്ടു പേരെയും ഇവിടെ കൂടെയും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏക വിറ്റ്നസ് പ്രജാപതി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരുടെ മർഡർ കേസ് ഒരുമിച്ച് അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഷൊറാബുദ്ദീൻ കേസ് അറിയുന്നത് ഈ ഷൊറാബുദ്ദീൻ കേസിന് പതിനൊന്നായിരം പേജാണ് എവിഡൻസ് സി ബി ഐ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ കണ്ടെത്തിയത് പതിനൊന്നായിരം വേർഡ്സ് അല്ല പതിനൊന്നായിരം പേജസ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറിക്ക് അത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവിഡൻസ് ഗ്യാദറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ബി ഐ ശരിക്കും സി ബി ഐയിൽ ഇപ്പോഴും ചില കേസുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഫംസ് വരും അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂറ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചത് അവരുടെ റിസ്ക് ലൈഫ് മുഴുവൻ റിസ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അന്വേഷിച്ചത് പതിനൊന്നായിരം പേജുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് സുപ്രീം കോടതി കേസ് കേട്ടു സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനിച്ചു ഇത് ബോംബെ ഇത് ഗുജറാത്തിൽ ഇതിന് ട്രയൽ ഒരു ഫ്രീ ട്രയൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ് ആയ മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് ഈ കേസ് മാറ്റണം അങ്ങനെ കേസ് മാറ്റിയതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഈ കേസ് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒരേ ഒരു ട്രയൽ ജഡ്ജ് മാത്രമേ കേൾക്കാവൂ അങ്ങനെ ജഡ്ജ് ഉത്പറ്റിന് ഈ കേസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അവസാനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടക്കത്തോടു കൂടി ലഭിക്കുന്നു ജഡ്ജ് ഉത്പറ്റ് കേസ് തുടങ്ങുന്നു ആരംഭിക്കുന്നു ജഡ്ജ് ഉത്പറ്റ് അക്യൂസ്ഡ് ആയ അമിത് ഷാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ക്യാമ്പയിൻ ഇലക്ഷൻ ഇയർ ആണ് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യണം അയാളുടെ വക്കീൽ പറഞ്ഞു ഒരു വി ഐ പി ആണ് എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ് അയാൾക്ക് എപ്പോഴും കോടതിയിലൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല മുൻപോട്ട് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല എനിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് വരേണ്ട വരും അയാൾ ഒരു പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രതിയാണ് അയാൾ കേസ് നടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ്യിൽ മോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്നു ജഡ്ജ് ഉൾപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി അമിത് ഷായ്ക്ക് ഉൾപ്പെട്ടിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകുവാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് കൊടുക്കും ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തലേ ദിവസം ഉൾപ്പെട്ടിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ബോംബെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ മോഹിത് ഷാ ജഡ്ജ് ഉൾപ്പെട്ടിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതായത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി ഒരു കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ അപ്പം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ രാജ്യം നിശബ്ദമാണ് സുപ്രീം കോടതിക്കും പരാതിയില്ല മാധ്യമങ്ങൾക്കും പരാതിയില്ല ആർക്കും പരാതി രണ്ടാമത് വന്ന ജഡ്ജാണ് ജഡ്ജ് ലോയ ജഡ്ജ് ലോയയ്ക്ക് കേസ് കൊടുക്കുന്നു ജഡ്ജ് ലോയ തുടക്കത്തിൽ ഇതേപോലെ വീണ്ടും അമിത് ഷായുടെ വക്കീലുമാർ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോ വെറും അമിത് ഷാ അല്ല ദേശീയ പാർട്ടി ദേശീയ ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അയാൾക്ക് വരാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ജഡ്ജ് ലോയ വളരെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു ഓക്കെ പതിനൊന്നായിരം പേജുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഞാനിത് പഠിച്ചു തീരാൻ സമയം കുറെ എടുക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേണ്ട സമയത്ത് വിളിപ്പിച്ചോളാം ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മഹാരാഷ്ട്ര ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫഡ്നാവിസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ദിവസം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം ജഡ്ജ് ലോയയുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഫഡ്നാവിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലേക്കുള്ള വേദിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ജഡ്ജ് ലോയയുടെ കേസ് കേസ് എടുത്ത ദിവസം ജഡ്ജ് ലോയ ചോദിച്ചു വേർ ഈസ് ദ അക്യ
ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ടി വിയിൽ കാണാം പക്ഷേ ആൾ എവിടെ കോടതിയിൽ ഒരു ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ ദേശീയ പ്രസിഡന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സി ബി ഐ സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ആലോചിക്കണം ആളുടെ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് അയാൾ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി അമിത്ഷായ്ക്ക് ഹാജരാവാൻ വേണ്ടി ഡേറ്റ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഹാജരാവാനിരിക്കുന്ന ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് നവംബർ മുപ്പതിന് രാത്രി ജഡ്ജ് ലോയ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്ത കള്ളു കുടിക്കാത്ത ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ദിവസം ഒരു മണിക്കൂറോളം ഓടുന്ന എൺപത്തിയേഴും എൺപത്തഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പാരൻസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അയാൾ കാട്ടിയാ അറസ്റ്റ് മൂലം മരിക്കുന്നു ഈ കഥ പുറത്തു വരുന്നത് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ ചേച്ചി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗവൺമെന്റ് സർവീസിലെ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അനുരാധ പിയാനി ഡോക്ടർ അനുരാധ പിയാനി ഇവർ കണ്ണുമുതലെ സംശയമുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വന്ന സംശയമുണ്ട് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിന് പോയ എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കറിഞ്ഞു ഇത് കൊന്നതാണ് എല്ലാ വക്കീലന്മാരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കറിഞ്ഞു ഇത് കൊന്നതാണ് വാർത്തയാവുന്നേ ആരും അറിയുന്നില്ല മരിക്കുന്നത് നാക്കൂര് ബോഡി ബോംബേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാത്തോട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോ ഈ ഓഫർ ഇതിനു മുൻപ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മോഹിത് ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സോറി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്പത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ആ ആള് ലോയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ആ ആള് ഒരു നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഓഫർ വയ്ക്കുന്നു അതും നമ്മൾ പുറത്തറിയുന്നത് അനുരാധ ബിയാനി എന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ആദ്യമായി കേരവാനോട് ടേബിൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ നൂറ് കോടി രൂപ അനുരാധ ബിയാനി ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ചോര തലയുടെ പുറത്ത് മുറിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ കാർഡിയാ കറസ്റ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ കാരണം എല്ലാ ദിവസവും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു ചുമ വന്നാൽ പറയുന്നതാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ഫാമിലി അറിയിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ പല പോസ്റ്റ്മോർട്ടങ്ങളും കണ്ട് നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ് അറിവുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ നാട്ടിൻപുറത്തോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത ബോഡികൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ നീണ്ട സമയം നോക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ മൂലമാവാം അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഡെത്ത് മൂലമാവാം വെള്ളത്തിൽ പോയതാവാം തീപ്പെട്ടതാവാം ഒരു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന്റെ ചടങ്ങ് എന്താന്ന് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാം ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഫാമിലി അറിഞ്ഞ് കൂടെ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡൻ ബോഡി ആയിരിക്കും ഇതൊരു ജഡ്ജിന്റെ ബോഡിയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയറൽ ആക്ടിനെയും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുമായിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് റിസ്ക്കും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നവംബർ ഇരുപതാം തീയതി അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി ഒരു സ്റ്റോറി പുറത്തു വരുന്നു ജഡ്ജ് ലോയയുടെ നിഗൂഢമായ മരണം നവംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മോഹിത് ഷാ കൊടുത്ത നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഓഫറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുറത്തു വരുന്നു അത് അനുരാധ അഭിയാനി മാത്രമല്ല ഈ എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഹരികൃഷ്ണൻ ലോയയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ദീപാവലിക്ക് ദീപാവലിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു മാസം മുൻപ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലാറ്റും വീടും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കൃഷിപ്പണി ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഈ ജഡ്ജ് ലോയിയുടെ സ്റ്റോറി പുറത്തു വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഈ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ സ്വാഭാവികമായ ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി വന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പിറ്റേ ദിവസമായി ബാക്കി മാധ്യമങ്ങൾ അവരോ ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഫോളോ അപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു 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 നാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആവുമെന്നാണ് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് സൈലൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ബാക്കി ഭാഷാ മാധ്യമങ്ങൾ വീണ്ടും അത് ഏറ്റെടുത്തു വെബ്സൈറ്റുകൾ വേണുവിൻ്റെ പോലെ വയർ പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ വളരെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് തന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വലിയ മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ ഒരാൾ പ്രതീക്ഷി
എങ്ങനെ അടുത്ത എലക്ഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തമിഴും ബാംഗ്ലയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്യൂഷൻ ടീച്ചർ വെച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് സാനിറ്റൈസ് അതും തമിഴും ബാംഗ്ലയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ഹിന്ദിക്കാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു ഒരു കാര്യം വാർത്തയാണ് അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ അക്ഷരം ലിവി പോലെ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല അയാൾ പഠിച്ച് പഴുതി ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അറിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് സന്തേശിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത അമിത്ഷായെ കുറിച്ചുള്ളപ്പോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പതിനെട്ടിൽ ഈ കാലത്ത് ജേണലിസം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് വാർത്ത പുറത്തിറങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം അത് വൈറലായി വൈറലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺപ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് കയറാൻ സൈറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അതായത് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലും പദ്ധതിയിലേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ടിടുന്നു വെബ് ട്രാഫിക് നോക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അതേ ആ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്നര നാല് കോടി ജനങ്ങൾ ആ വാർത്ത വായിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ പവറിലിരിക്കുന്നവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു നേതാവ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിലകളിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡർ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിനോദേ നല്ല വാർത്ത പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തോളൂ പാർലമെൻറ്റ് ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നു പത്ത് ദിവസം പാർലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരാളും ഒരു വാക്കും അന്നേരവും സംസാരിച്ചില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ബഹ്റിനിൽ പോയി സംസാരിച്ചു ചൊല്ലോയെ കുറിച്ച് പക്ഷേ അവിടെയും ഒരു വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയാവുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ നാല് ജഡ്ജിമാർ ജഡ്ജി ലോയുടെ കേസ് വന്ന ദിവസം കാണിച്ച ധൈര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം പക്കം ഈ വാർത്ത ദേശീയ അവഗണിച്ച എല്ലാ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും അതെല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഇവരുടെ ലോയൽറ്റി ഏതാണെന്നതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരുടെയും ലോയൽറ്റി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു എറണാകുളം പ്രസ് ആക്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് ഒറിജിനൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് തിങ്കിങ് നടന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ അവരവരുടെ മാതൃഭാഷകളിൽ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാല് ജഡ്ജിമാർ ഈ കേസ് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുന്ന കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പത്താം നമ്പർ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിടുന്നു അരുൺ കുമാർ ഒരു ആർ എസ് എസ് ഗ്രൂമിങ്ങിലൂടെ മധ്യപ്രദേശിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ വന്ന് അതേ രീതിയിലുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു ജഡ്ജായിട്ടാണ് അരുൺകുമാറിൻ്റെ ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊന്നും ജേർണലിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാനോ എഴുതാനോ പറ്റില്ല കാരണം കണ്ടംറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നാല് ജഡ്ജിമാർ പുറത്തു വന്ന് ഈ ബെഞ്ചിനെതിരെ പരസ്യമായി പറഞ്ഞതോടുകൂടി ഒരു വലിയ ബ്രീത്തിങ് റൂം ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ജേണലിസ്റ്റുകൾ കിട്ടി എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു ബെഞ്ച് ഫിക്സിങ് നടക്കുന്നു നമ്മൾ മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഈ ബെഞ്ച് ഫിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം നടത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി അകത്ത് നിന്ന് നാല് പേര് പറഞ്ഞ് അവർ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യമായ ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് യു എസിലും മറ്റുള്ള ചില കോട്ട് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ അതർ ഡെമോക്രസീസ് ഹാവ് ജഡ്ജസ് കം ഔട്ട് ഇൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ടോക്ക് ടു പ്രസ് ഇൻ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ന്യൂസിലൻഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാനഡയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു എസിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല യു കെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ നാല് ജഡ്ജിമാർ കൊളീജിയത്തിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നാല് ജഡ്ജിമാർ ഇവർക്കെതിരെ ഒരുപാട് തെളിവുകൾ ഉള്ള കേസുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനി
ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ നാല് പേർക്കെതിരെയുള്ള ഒരു അറ്റാക്കാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ ആദ്യം ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറും ജഡ്ജ് ലോയിയുടെ കേസ് അങ്ങനെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ നേരിട്ട് പുള്ളിയുടെ ബെഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ബെഞ്ചിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ആർക്കും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിലും ജേർണലിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോടതി ഏത് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ വേർഡിക്ട് വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആർ ടി ഐ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അണ്ടർ കവർ ആയിട്ട് ജേണലിസ്റ്റുകൾ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എവിഡൻസുകൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നു പതിനേഴ് സ്റ്റോറികളാണ് ജഡ്ജ് ലോയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ സ്റ്റോറികളും നോക്കിയാലും ജഡ്ജ് ലോയെ താമസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രവിഭവനിൽ അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ല ജഡ്ജ് ലോയെ താമസിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രവിഭവനിലുള്ള ഈ വന്ന ദിവസത്തിലുള്ള റെക്കോർഡുകൾ മുഴുവൻ വെട്ടിത്തിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ രജിസ്റ്ററിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന്റെ എൻട്രി കിടക്കുന്നു നമ്മളൊരു റൂം ഹോട്ടലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പോയി മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എഴുതിയിരിക്കുമോ ഡേറ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തിരുത്തുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പഴയ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് തിരുത്തുമ്പോൾ അറിയാതെ ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വന്നു പോകാം ഇറ്റ്സ് എ നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ഫെയർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത തീയതി തെറ്റ് സമയം തെറ്റ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും വിസ്രാ റിപ്പോർട്ടും ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വിസ്രാ റിപ്പോർട്ടിൽ വേറൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസീസ് എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിലും ഏതൊരു ഏതൊരു മോണിൽ നിന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാലും അന്വേഷണം ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇറ്റ് ഇനഫ് കേസ് നോ ക്വസ്റ്റിൻ അബൌട്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്താതിരിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വെൽ പേയിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോയേഴ്സിനെ നിരത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഹരീഷ് സാൽവൽ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് റിലയൻസിന്റെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിലാണ് അന്ന് എത്തിയത് എന്നാണ് മുഗുൾ റോക്കി ഹരീഷ് സാൽവേ അഞ്ച് ആറ് പേരാണ് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മരണ്ടൽ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു ഒന്നിനെ ഒതുക്കാൻ സൊറാബുദ്ദീനെ ഒതുക്കാൻ സൊറാബുദ്ദീനുടെ ഭാര്യ സൊറാബുദ്ദീൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒതുക്കാൻ പ്രജാപതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ജഡ്ജി ലോയയുടെ ദുരൂഹമായ മരണം വരെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന വലിയ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു ഫാസിസ്റ്റിക് രീതിയിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതെന്താ എന്തിന് ആളുകളെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭരണത്തിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ റെക്കോർഡ് ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കണ്ടതാണ് ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം ലോയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത സ്റ്റോറി അതാണ് ഈ സ്റ്റോറി കുറച്ചുകൂടി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഒരു സംശയാസ്പദമായ മരണമല്ല ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യക്തമായി കാര്യങ്ങൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഷർമ്മയുണ്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവി ആയിരുന്നു മെഡിക്കൽ ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ അസോസിയേഷന്റെ ഫൗണ്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷമായി അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഒരുപാട് കേസുകളിൽ സി ബി ഐയുടെയും അമേരിക്കയിലെ എഫ് ബി ഐയുടെയും അടക്കം എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് സ്ഥിരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഫോറൻസിക് കാര്യത്തിൽ ജഡ്ജിമാർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പേര് കേട്ടയാളാണ് ഈ ഡോക്ടർ ശർമ്മ ജഡ്ജ് ലോയയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻസും പഠിച്ചതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല ഈ ഡോക്യുമെൻസ് പറയുന്നു ഇത് വ്യക്തമായി ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി കാണിക്കുന്നു അയാളൊപ്പം പറഞ്ഞു എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെയും എല്ലാ വൈറ്റൽ ഓർഗൻസിന്റെയും ഫെയിലിയർ കാണിക്കുന്നത് ഇത് പോയിസണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു പത്രസ്ഥാപനത്തിന് എത
നമുക്കൊരു പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആളുകളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി ടോർച്ചർ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ വിവരം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊരു പത്രസ്ഥാപനത്തിന് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല സാധാരണ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് ശമ്പളവും സമയവും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സെക്യൂരിറ്റിയും മാത്രമേ പത്രക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പൗരനുള്ള അവകാശം മാത്രമേ പത്രപ്രവർത്തകർക്കും ഉള്ളൂ അവിടെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസികൾ കടന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഏജൻസികൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചില പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഡൽഹിയിലാണ് ലോയ കേസിന്റെ അരങ്ങെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ സുറാബുദ്ദീൻ കേസിന്റെ അരങ്ങ് ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി മാറ്റിയത് എങ്ങനെ ഈ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി സി ബി ഐ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സബ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ജഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഓൾറെഡി ഫയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കി അറിയാം ആ വാദങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഒരുപാട് പോകണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫയലിംഗ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ അത് ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ പോലും തരാതെയാണ് സി ബി ഐയുടെ വക്കീലന്മാർ വരുന്നത് അമിത്ഷായെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഇതിന് പതിനൊന്നായിരം പേജിനെ കുറിച്ച് ജഡ്ജ് സംസാരിച്ചത് പതിനഞ്ച് ലോയർ സംസാരിച്ചത് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ജഡ്ജ് ലോയയ്ക്ക് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പൈസ വാഗ്ദാനം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ലോയയോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അമിത്ഷായെ അക്വിറ്റി ചെയ്യുന്ന ദിവസം നാഷണൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വലിയൊരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരിക്കും ആ വാർത്തയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ അമിത്ഷായെ അക്വിറ്റി ചെയ്യുന്നത് മുങ്ങിപ്പോയിരിക്കും ആ വാർത്ത എന്തായിരുന്നു എന്നും ഇതിന്റെ മോഡസ് എപ്പരാണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ജഡ്ജ് ലോയം മരിച്ചിട്ട് മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു മൂന്നാമതായി വന്ന ജഡ്ജ് ഉത്പത്തിന് മാറ്റി ലോയ മരിച്ച് മൂന്നാമതായി വന്ന ജഡ്ജ് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിന് കേസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡിസംബർ മുപ്പതിന് അവിടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു വാർത്തയിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ക്രിക്കറ്റർ ധോനിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ധോനി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ജഡ്ജ് ലോയയുടെ അമിത്ഷായുടെ അക്വിറ്റൽ ന്യൂസ് വന്നത് ഇതിന്റെ കഥകൾക്കുള്ളിലെ കഥകൾ അലഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോ എത്ര 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 എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു കാലത്താണ് ഇതാണ് കാവ്യവൽക്കരണം അതായത് കാവ്യവൽക്കരണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ത്രീക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതൊരു സ്ട്രീറ്റ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കും അതിന് നടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു ചില ചെറിയ രീതിയിൽ ലോ ഇന്റൻസിവ് മിഡ് ഇന്റൻസിവ് ഹൈ ഇന്റൻസിവ് രീതിയിലുള്ള റൈറ്റുകൾ നടക്കുന്നു കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഭക്ഷണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന്റെ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലും പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാവട്ടെ റിസർച്ച് ആവട്ടെ മാധ്യമങ്ങളാവട്ടെ കോടതികളാവട്ടെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മീഷൻ ആവട്ടെ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും പറയാനുള്ളത് അവരുടെ മരണത്തിന്റെ കഥയാണ് പക്ഷെ ഈ മരണം മോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു മരണത്തിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് അതിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊരു കാരവാൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഇതിനു മുൻപ് കാരവാൻ ചെയ്ത വീണ്ടും എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് സ്വാമി അസീമാനന്ദിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആയിരുന്നു സ്വാമി അസീമാനന്ദിനെ കുറിച്ച് കാരവാൻ പുറത്തുവിട്ടത്
Ambala Central Personnel, Swami Asimanandinamai, Pala meeting will not be one by the Manipur in the end of the taped conversation session for the one for the story. You know, the Indian journalist is to mean the family with the story. Our story for the one and done to wash them. Swami Asimanand, the Swami Asimanand, the Putam, and the Parana, the Hindu terror in the Nedrutham Buddha, very ideological position in the Nedrutham Buddha, the Allah, you know, in the mastermind, the Nana, and the Yede Ada, the Charshi, the Sujip. He has seen another Tandai the Yar and Dai the Yede Munavara was needed in the Pala terror attack Guru, Malagao, Hyderabad, India and the Pakistan League, including a peace train, I as Anjada Express. In Pala train, you will bomb spot on Diapo, Vineringly TV, Vartavan, the ISA attack, I don't know. I'm a liar of the Nishis Kinji. Korea, the single guardian, Korea, mass single guardian, Pinid over the one of Anishi and Japan, Manasla, the Hindu terror in the Varayan or Sampo Munda. Another organization under Maharashtra Indian Nature. Our Anna is attacking the Ruthan Buddha, Swami Asiman and the Adri Pradana Pedro Alana, and Swami Asiman and the Narasteen, Swami Asiman and the name Jerry Ambara Central Personnel. Is Swami Asiman and the name? Lina, we have to do this. We have to do this. We have we have a sexual connotation. We have an ideological 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 Munamat in Trivil, Asiman and the Parinunda, the operation Ula, political culpability, Everton, Everton, and the permission one moon. And you are made under Nambar Masam, Aditi Aisha, Nala Tanapula, Padaki in the Samet, Loy, Asiman and the Jail in the Gandhan session, Lina Ambala, Sandigat Nadat Ambala, Highway in the Pada Lita and the phone village, Varachon Vilayun. I can't believe what he's told me. What is it? He terror attack in Elam, Pogan Ulla, direct instruction put to the Mohan Bhagavad. I don't know. We don't know the lawyer to guide him, but in the way, this is Yam Budimundi, Karna Namaka, the Kawai Chuvaran, the Anangilum, he did a direct confession. Orang Profile of Porto Vedapo, Adinati in the end of reception of dial. Engine Mohan Bhagavadilanana, terror attack in online instruction security, the Epidavich, Engine Paranjunum, the White Lala details. How are the Porto Vedapo Medicate and where is the criminal, where is the seriousness of Manasalai? The Karanam, the historical media. Gandhi Jeeva Vadatina, Volvalkar, Araslai. But 
RSSG file Golbal kira Gandhi je dah wajib dilarang sila air itu perlu. Case file itu okey arya. Direct tie itu lalu criminal kaya itu korang suruh jadi yang lagi orang ini ada sahur kira lagi dengan itu urut. Hindu bahasa beri dengan ada lagi dengan itu urut. Golbal kira mai itu lalu perlu political grooming ini. RSS itu terdalam ideologi kira itu God save walati itu lalu kaya orang ini lagi urut. Ada itu toku mai ini lalu lagi urut. Ayat apa ini perlahan ini dengan ini instruction beri dengan ini lagi urut. Yang ada confession ada lagi tidak. Aduh, sawal kerja lagi kuda. Percaya gol gol kerja lagi kuda. Hindu bahasa beli lagi kuda. Percaya arah sasi lagi kuda. Parent lagi kuda. Percaya family lagi kuda. Ii asih mana ni lebeli perut ni lecik ke arah sasi ni pedi cukup lagi. Karena am ini dah recorded tape conversation. UPA an beri kuda. Election window masa ni lagi lea. Mundur perancis ini dia band je, perit la organisasi nana arasas. Kau itu political arm aye tadu nubiu ikhik ane gel, nalla sahade tu orang ikhik ane. Pache, adu single tane ni ke pala home minister, home secretary, pala congress ni dah kemar de phone gelak kau ni. Ippu bino de ippu milih ane mande tape perit tu nubiu ippu ni ane mande arasti ni dah tu cie di cie tu contribution selal ni kita selal tape pun dah ramo. Nah, baru ni, semua CD ni, tak kira macam mana, arah kendera mana ni, kita kendera mana ni, saya ni ada gaya orang ni, kita ni ada orang ni, ada apa? Ada tape ni kan, itu beri ni, ada mana tu? Election ni ni, abah, ni an, ni ada tu kongres ni, ada ni kan, ada pun jodoh tu, ni ni tu mana ada, ulsa tu, tu tu tu, barang ni pun ni an, ni orang ni orang tu tu, tu semua datang ni an, orang late night tu ni, ni pagi ni beri tu, ni kahiyah sih orang tu kan, ni tu boleh tu, kita tu orang tu boleh tu. Kongres sendiri pernah ada, saya pernah ni berdua kalau kalau kerana dua orang itu inno inno leh bila, kalau kalau kerana dua orang itu ni ada pernah tu boleh, ah, satu debate inno leh dua orang ni yang kalau model tu nuru nuru wasam mungkin tu ane, ah kalau kalau kerana marah macam tu. Ayodhya movement ni kurang jelas, ada pernah ni pernah ni Ayodhya movement tu, B J P ada movement tu, R S S ada movement tu, tapi Ayodhya movement ni na ada tu meeting ni R S S U P ni beli ke boh, anu ru perak tengen ni kita ni tu. Congress headquarters lagi ke phone mana, awal dan dan anna teh sitting chief minister aya, tiwari, paranya ana anu orang orang lelai teh ikhnan, entah ti rende. Hindu samrat, ini lala, uru sanggarana, thoda dan dan, Congress party office itu nana, Indira Gandhi. Karen Singh ini paranya betul tu orang orang na Sanggar. Ada tu Ramajan mah bumi movement Delhi ini ada dia program Beach Film Hindu Samrata ni guru ujimic cegah di bangkit ada tu movement na. Ayodhya ini World Gate Turakan. Alhamdulillah, hari kau tadi, anu bawa dalam kotak kerja itu, yang tu barangnya, order pasca kita, eda anam dewasenggal kagam, endbati, anjir, anda tanjil endbati apa? Per executive order Rajiv Gandhi pasca kiri, turun order. Shahbano kesi ne balance dia mandi tan, Shahbano kesi ne Muslim malgar tiwra ini di lola vote ne ini di perdi. Ibu dae, orang Hindu dewa ni dia lola vote na perdi perdi tam, kan nolak perdi istilah, kudu, turun kudu. Entah tiwan pun dale boh force sila, adi badre ni dina Rajiv Gandhi ke, election ni eri nanti, November masa mawasanam, adi ni dudu mungkin November masa mawajat ya Aisha Rajiv Gandhi, alat cahaya itu le itu mungkin ya beradam, adun cie. November masa madiam, bildum, ala haba tak ikut order, biasa kita ada red line, airanu, Shidanias, Shidanias ini red line, ambil itu deh, pani itu deh, bayi bandar petik pula, istegi itu deh, puja, ada distan itu deh, Shidanias, 
അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് വി എച്ച് പി എ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മൂലം അടിപ്പിക്കരുത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ട് ഓർഡർ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങോട്ട് കോടതിയിൽ പോയി ഒരു ഓർഡർ വാങ്ങി അതിനകത്ത് കവറിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോർട്ട് ഓർഡർ വന്നു അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് എന്നിട്ട് പോയി രാജീവ് ഗാന്ധി ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കണം രാജീവ് ഗാന്ധി അന്നത്തെ ഹോം മിനിസ്റ്ററായ ബൂട്ടാ സിംഗും ഉത്തർപ്രദേശ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായ എൻ ഡി തിവാരിയും കൂടി ഗാന്ധി ഫാമിലിയുടെ പേര് കേട്ട യമുനാ നദീ തീരത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് പോയി ആ സ്വാമിജിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അയാൾ കൈ കൊണ്ട് ആരെയും അനുഗ്രഹിക്കില്ല അയാൾ കാൽ പത്തി കൊണ്ട് ആശീർവദിക്കുക ആ സീൻ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ സ്വാമിജിയുടെ കാൽപത്തിയുടെ അടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഒരു യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു തടത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്ന് അയോധ്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഓർഡറിന് മറികടക്കാനുള്ള ആശീർവാദം സ്വീകരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ബച്ചേ ഈ കർണേ തോ നടത്താൻ അനുവദി അനശിതാന്യാസ് നടത്തും അതോടുകൂടി ഒരു അനുഗ്രഹം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടായി പതിനേഴ് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ട് ബീഹാറിൽ നിന്നും യു പിയിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായിപ്പോയി ഷാബാന വോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല ഉള്ള വോട്ട് വോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു കാവ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഓരോ സ്റ്റേജും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉയർത്തേണ്ട ചോദ്യം ഒരു ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഒരു കോൺഗ്രസിനോ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഒരു ചെറുകിട പാർട്ടികളോ ഒക്കെ കൂടെ സംഘടിച്ചു തിരുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസും വാല്യൂസും ഒന്നും നന്നായി കൊള്ളുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കോൺഗ്രസിന് തന്നെ പോയി കുത്തേണ്ട വരും യു പിയിലോ ബീഹാറിലുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവർ പങ്ക് അവർ അവർ പാലിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയോ ഉറപ്പോ ഒന്നുമല്ല ഈ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡി കെ അപജയം ആണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപേക്ഷ തൊണ്ണൂറ് നൂറ് വർഷം മുൻപ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് കോൺട്രാക്ച്വൽ നാഷണലിസം ആണോ മെജോറിറ്റേറിയൻ നാഷണലിസം ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു മെജോറിറ്റേറിയൻ നാഷണലിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനകളിലേക്ക് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ആക്കി കഴിയുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിന്റെ സമരം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടിയുടെയും കേരളത്തിൽ നടന്ന സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട പരമ്പര നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദിവാസികളെ ദലിതരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പരിഹരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെയും പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിനെയും ആ ഒരു മോഡലിനോടും വളരെ അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കേരളത്തിന് ഒരു അനാവശ്യമായ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ കൊടുക്കാൻ ആളുകൾ തോന്നി കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സെക്യുലർ സ്പേസിന്റെ കാര്യത്തിനകത്താണെങ്കിലും സെക്യുലർ സ്പേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ഇല്ലാതെ ഹിന്ദുയിസത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേരളം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുത്വ ഇല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിന്ദുയിസം വേണ്ട അമ്പലങ്ങളുണ്ടാവും ഉത്സവങ്ങളുണ്ടാവും ആഘോഷങ്ങളുണ്ടാവും അത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും പോലെ തന്നെ ആചാരങ്ങളുണ്ടാവും അതിൽ ശരിയോ തെറ്റോ വലുപ്പമോ ചെറുപ്പമോ ഒന്നുമല്ല അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി അതിലൊരുപാട് വേറെ
അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ ഒരു സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് കേരളം തെളിയിച്ചു ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു മോഡൽ ഒരു മോഡേണിറ്റിയുടെ മോഡൽ സർനെയിം സുപേക്ഷിച്ച ഒരു ഒരു കൾച്ചർ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൻ്റെ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് പെട്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഭിമാനി അഭിമാനിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് കാരണം നമ്മൾ കേരളികൾ മലയാളികൾ മാത്രമായിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ നന്നായിട്ട് വിമർശിക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു കാവ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്സിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കേരളത്തിനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ ആകും അപ്പോൾ നാളത്തെക്കുറിച്ച് കാരണം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്ത തലമുറയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരിക ഇന്ത്യ എങ്ങോട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പെസിമിസ്റ്റിക് ആവേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം നമ്പർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കുള്ളൂ എഴുപത് ശതമാനവും അധികാരത്തിന് പുറത്താണ് വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളുടെ മേഖലകളിൽ നേരാണ് പക്ഷെ അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കാരവാൻ്റെ സ്റ്റോറി ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കൂടി ജനങ്ങളുടെ എടുത്തെത്തിയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും മാസങ്ങളിലും അത് ഒരുപാട് ആളുകൾ എടുത്തെത്തി അത് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിലും ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബഹിഷ്കരിച്ചെങ്കിൽ അത് ന്യൂസ് ഇല്ലാതാവില്ല എന്നുള്ളൊരു പാഠവും അവർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് എൻ ഡി ടി വി പോലെയുള്ള ക്രെഡിബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ജഡ്ജ് ലോയുടെ കേസിനെ പോലെ ഉള്ള കേസുകളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിച്ചത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ബി ആർ പിക്ക് നീണ്ട വർഷത്തെ അനുഭവം കൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ലൊരു വാർത്തയാണെന്ന് എന്നൊരു ഒരു നല്ല വാക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നല്ല വാക്കല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ നല്ല പണി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കാരമാനും ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സും ലോയ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് അച്ചു തണ്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ കാരമാൻ വാർത്ത വന്ന ഉടനെ കാരമാൻ്റെ വാർത്ത തെറ്റാണ് ഇതിൽ ഒരു ഒരു സ്വാഭാവികമായ മരണം മാത്രമാണ് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പക്ഷേ വളരെ വിരളമായ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ലീഡ് സ്റ്റോറി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് കാരമാൻ്റെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അതേ ദിവസം തന്നെ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകും തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഫഡ്നാവിസിൻ്റെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെയും മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൻ്റെയും പൈസ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇവൻറ്റും ബോംബെയിൽ നടത്തിയിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവൽ കോടികൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റാണ് സ്പോൺസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ലെജിറ്റിക് ബിസിനസ് ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് വാർത്തകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മറന്നുപോയി അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവർ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇ സി ജിക്ക് അകത്ത് മുഴുവൻ തെറ്റായിരുന്നു ഡേറ്റ് തെറ്റ് പേര് തെറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാമായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഡോക്യു മെഡിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഐ സി ജി ഉള്ളത് കിട്ടിയത് പിന്നെ അതിനു ശേഷം വന്ന ജഡ്ജിമാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻഡെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച ഒരു ഇ സി ജിയും എടുക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ആരോ കൊടുത്ത പ്ലാൻ ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ പോലീസോ ഇന്റലിജൻസോ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വലിയ നേതാക്കന്മാരോ ആരോ വിളിച്ചു കൊടുത്ത വാർത്ത നൂറുകണക്കിന് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഒരു യാതൊരു ഫാക്ട് ചെക്കിങ്ങും ഇല്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് രണ്ട് റിഗ്രറ്റ് അപ്പോളജിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സിന് ആകെ മൂന്നോ നാലേ വാർത്തയെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുള്ളൂ അതിനകത്ത് മൂന്ന് വാർത്തയിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തും റിഗ്രറ്റും അപ്പോളജിയും അവർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റാർക്കും പറ്റാം പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു വാർത്ത അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വാർത്തയായിട്ട് വന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് രൂപയും പത്ത് രൂപയും പതിനഞ്ച് രൂപയും അൻപത് രൂപയും കൊടുത്ത് അത് പത്രങ്ങളും മാസികളും വായിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത ആണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഈ ഇൻഡസ്ട്രി മാധ്യമ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി വളർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലൂടെ കടന്നു പോകും
ഇവിടെ പത്ത് വയസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നു അടുത്ത തലമുറകൾക്കും അതിനുള്ള ധൈര്യം തൻ്റെ ഇടം ശുഷ്കാന്തി ഉത്സാഹം ഊർജം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തും